Putter sin frø i kogende vand, springer den straks op og overlever. Men skrues der langsomt op for varmen, så tilpasser den sig, opdager ikke farne tid og dør. Den samme adfærd er gennem for mange annoncører. De mærker, at tingene forandrer sig, men holder stedet fast i den adfærd, der succes er bygget på, fordi temperaturen lige nu er behagelig. I Mindshare ser vi det som vores rolle at hjælpe kunderne ud af komfortzonen, før det er for sent. Derfor har vi udviklet workshoppen After All. Hello, this is WWN. President of the World, Dr. Emma Goldman, today announced new restrictions in her continuing fight against the world's problems. As of midnight last night, all paid inventory-based advertising has been banned globally. The ban includes all mainstream media channels, including TV, print, radio, outdoor, digital, and any advertisement that involves one company paying another for advertising space. Brands make us buy. Brands make us consume. Brands make us want things we don't need or that aren't good for us. Brands make us live beyond our means. Today we are saying no more conspicuous consumption driven by advertising. Today we are taking control back. Today is after ad. Det er ganske usandsynligt med et globalt reklameforbud. Men sælger du alkohol, tobak, fødevarer med høj sukker og fedtindhold, så har du oplevet stadig snæve rammer de seneste 10 år. Og det kommer helt sikkert til at strammes endnu mere for flere brancher. Grunden til at vi simulerer lovgivningen i vores After Ad Workshop er, at det giver langt bedre idéudvikling, når mulighederne fjernes. Når man ikke må foreslå en hurtig hest, kommer der en bil på banen. Den umiddelbare trussel mod den traditionelle reklamedrevne model kommer ikke fra lovgivning. Der kommer fra forbrugeradfærd. Det er gabet her, vi alle bør frygte og forberede os på. Siden 2005 har vi målt danskernes holdning til reklame, og som den øverste grad viser, er irritationen over reklame stødt stigende, mens den nederste grad viser, at opmærksomheden til reklame stadig er faldende. På kun 6 år er afstanden firedoblet, hvilket bør være et wake-up call for alle os i branchen. Forbrugerne hader reklame, og finanskrisen hjælper ikke. Endeløse reklameblokke er taktisk tv-reklamer, og en stadig strøm af nye påtrængende onlineformater, der bare skriger køb, uden at give nogen form for værdi til modtagerne. Ikke underligt, at adblocking er i stigning, og den unge generation har sagt farvel til Flow TV. Når forbrugerne vender ryggen til traditionel reklame, er det tid til at hoppe ud af gryde og søge nye kilder. Vi anbefaler vores kunder at tænke i relevans, og bær dem at tænke i kultur, data og purpose. Her er et par eksempler fra vores eget netværk. Look at these apes smiling at me. Not a care in the world. And our late night Muslims with their shops on every street corner of the city. Everything has changed. Now that all the immigrants are here. Are you a bad person just because you don't want to give shelter to bums? <laughs> Boys, is there anything they won't do to get noticed? Look at these guys smiling at me. Not a care in the world. And our late night grocers with their shops on every street corner of the city. Everything has changed. Now that all the families are here. But are you a bad person just because you don't want to give shelter to the helpless?
Faxekon er et af Danmarks mest populære sodomandsbrains. Men vores brandmåling viste, at Faxekon ikke havde helt samme kunnes længere blandt de unge trendsetters. Det ønskede Faxekon at gøre noget ved. Vi vidste, at vi skulle have fat i de kendte for at brænde igennem til denne målgruppe. Men hvordan får man kendte og influencers til at dele et brandbudskab uden at købe sig til det? Vi gik metodisk til værks for at finde ud af, hvem der skaber trends og hype blandt de kendte. Via netværksanalyse på sociale medier fandt vi frem til de ukendte, men yderst indflydelsesrige personer, der præger de danske trendsetters og kendte. Det gav interessante resultater. BLS Hafnia, en nyt og opkommende københavnsk modebrand, gik igen hos mange af de største influencers. Umiddelbart et perfekt match. Vi kontaktede BLS Hafnia med et ønske om at skabe en tøjkollektion for Faxekondi. Ligeledes skulle der designes en ny flaske, som skulle lanceres i forbindelse med modeugen i 7-Eleven. Omdrejningspunkt for kollektionen er historien om Knud Lundberg, den legendariske danske sportsstjerne og opfinder af Faxekondi. Det ukendte brand BLS og deres chefdesigner skulle altså blive vores vej ind til de unge trendsetters og kendte dem. Da kampagnen skulle spredes, uden brug betalt med medier, indgik vi strategiske partnerskaber med blandt andet 7 En redesignet BLS Condi skulle lanceres i begrænset oplag og være med til at give os synlighed. Vi identificerede de kerneinfluencers, vi gerne ville have tale, og mappede microinfluencers for at sikre, at vi ramte de rigtige mennesker med budskabet. Morten Breven blev den første til at break nyheden. BLS Hafnia fulgte op kort efter. Billedet blev lagt af de rigtige, og samarbejdet fik kærlighed fra første dag. Herfra rullede bølgen, og rygter om kollektionen spredte sig med lynens hast. Vi pakkede eksklusiv kasser med hele kollektionen og sendte ud til de influencers, vi havde identificeret i vores indledende analyse. Sportsfolk, musikere, modeller og DJ's begyndte at sprede budskabet. Flasken kom i butikkerne, og hashtagget BLS Condi blev opdragningspunkt for samtalerne og en konkurrence om at vinde den eksklusive kollektion. For at sikre, at kollektionens inspirator Knud Lundberg fik sin tid i rampelyset, fortalte vi Knuds historie både via film og opslag på sociale medier. Historien om Knud Lundberg blev faktisk kun det suverænt mest populære opslag i 2016, og en ny generation fik øjnene op for en af Danmarks største sportslegender. Den anderledes tilgang til PR viste sig at være effektiv, da kollektionen skulle lanceres. Der var kø i København, Aarhus og Odense, og BLS Hafnias webshop slog alle rekorder for besøg, køb og omsætning på en dag. I løbet af kort tid kunne vi melde udsolgt. Kollektionen var blevet reddet væk. Kampagnen lykkedes med at få sat Faxekondi på kort igen som en cool, urban brand med fødderne så lige plantet i sportens verden. Tusindvis af brugere delte budskabet, og influencers og microinfluencers satte trumf under kampagnens succes med plus 4 millioner estimerede earned media impressions og en anslået PR-værdi på plus 1,8 millioner kroner. Alt sammen for 0 kroner. Det lykkedes også at skabe en kampagne, der ikke blot fik trendsetter til at tale om brandet. Det fik den til at gå så langt, at de bogstaveligt iførte sig det. I dag render hundredvis af unge trendsetter rundt med Faxe kollektionen og fortsætter med at skabe brandkærlighed for Faxe You might think KFC's delivery service is a perfect match for gamers. But if you're a gamer, you'd realize two pretty big problems. First, ordering KFC through the existing online delivery service means you have to log out of your game. Not gonna happen. And second, have you ever tried to eat fried chicken while playing a game on your computer? We sat down with the developers of China's most popular game, League of Legends, to find a solution. First, we figured out how to integrate KFC's delivery service directly into the game itself with an incredibly simple one-click ordering process that meant hungry gamers didn't have to log out of their game just to order food. Second, we made sure that the menu was full of items that could easily be eaten one-handed. No more would gamers be forced to stop playing just to eat their late-night dinners. Goodbye, sticky keyboards! In short, we created the world's first in-game delivery service, designed by gamers for gamers. The delivery service partnership was supported offline as well. Special League of Legends themed KFC restaurants were created. In limited edition combo meals came with virtual item gift cards that could be redeemed in game. KFC also created, for the first time ever, a limited edition co-branded League of Legends bucket that was distributed across China. 
The response from gamers was incredible. This partnership has become the single most successful promotion in KFC's history, selling out the initial special edition combo meals in less than eight days, four times faster than the average combo set promotion. This radical approach not only expanded KFC's already massive customer base by 5%, these new customers spent on average 10% more than existing KFC customers. Most importantly, we were able to create an entirely new business model, making KFC a real player in China's gaming community.